Всем здравствуйте! У нас сейчас конец марта, если быть более конкретным, то 20 число. В моем личном э, графике посадок наступила небольшая передышка. Я посадила некоторые цветы и сейчас хочу обратить ваше внимание на комнатные цветы. Поскольку была также озадачена этим вопросом, посмотрев на свой подоконник и поняв, что наши бедные комнатные растения измучены условиями, сейчас все же не хватает солнца, центральное отопление, говоря проще, горячая батарея. Естественно, это и перепадки температуры, поскольку не буду таить, и скажу прямо, что лично вот у меня дома подоконник достаточно холодный, поскольку я люблю открывать форточки, люблю проветривать. Снизу, опять же, не насущная эта батарея, то есть сами прекрасно понимаете, что условия выращивания комнатных цветов не совсем такие, которые хотелось бы. И я думаю, что у многих такая же ситуация, будь то, может быть, и пластиковые окна у вас, то есть мы говорим о том, что сквозняков нет, но все же мы живем дома, и, естественно, нам приходится открывать окна, проветривать, и вот такие вот условия нашим комнатным растениям, естественно, вредят. Мы не можем исключить эти факторы и говорить о том, что это растение любит те или иные температурные режимы, ту или иную влажность. Скажем проще, что мы не всегда можем поддерживать те условия, которые это растение любит. Но мы, по крайней мере, все равно выращиваем их у себя дома и стараемся все же каким-то образом растение поддержать, чтобы оно перезимовало и уже с наступлением весенне-летнего периода, то есть когда будет больше солнца, когда уже не будет дома отопления, оно у нас хорошо росло, цвело или либо развивалось. А сегодня конкретно мне хочется поговорить о таком замечательном, неприхотливом, весьма неприхотливом растении, как фикус. Вот вы можете видеть, что у меня фикус бенджамина. Это растение очень распространено, его очень часто можно увидеть у цветоводов-любителей и другие виды фикуса, такие как, например, фикус каучуконосный, у которого достаточно крупные листья, всевозможные окраски. Вообще видов фикуса очень и очень много, то есть мы можем разделить так, скажем так, примитивно для себя, то есть фикус древовидный, вот как, допустим, фикус бенджамина, фикус каучуконосный, у которого либо очень крупные листья, такие жилистые, они бывают разных форм и разных размеров и ампельные формы. На ампельные формы они встречаются гораздо реже, поскольку выращивать их достаточно сложно именно в наших комнатных условиях с нашим отоплением, с нашими суровыми зимами. Но сегодня давайте поконкретнее поговорим о фикусе бенджамина. Вот вы можете видеть, что растение уже достаточно взрослое, ему, если я не ошибаюсь, около трех лет. Посажен он был от небольшого отводочка, то есть буквально вот сантиметров 10 был отводок, и вот за три года он вырос вот в такое растение. Я прекрасно понимаю, что это не предел, он очень часто мною, скажем так, бесщадно подрезался, то есть буквально даже недели две назад я его также мне пришлось его немножко, скажем, его пыл немного укоротить, поскольку места недостаточно, выращивается он, опять же повторюсь, у меня на подоконнике. Но заметно, что кора у него такая достаточно уже плотная, коричневая. То есть сразу понятно, что растение уже не свежее, то есть не одногодка. И питание объема горшка этого, естественно, недостаточно. И вот наконец-то я нашла возможность его пересадить. И хочется также вам сказать и напомнить о ваших комнатных растениях, которым также требуется хотя бы минимальный, но уход. Мы должны время от времени на них обращать внимание и, естественно, за ними ухаживать. Итак, то есть, как вы видите, я подобрала горшок уже большего объема. Не стоит забывать о дренажных отверстиях. На дне они обязательно, на дне обязательно мы их делаем. Конечно же, о дренаже, то есть, вот посмотрите, пожалуйста, я использую обычный керамзит. Можно использовать керамзит любой фракции, то есть если есть возможность, можно, конечно, и помельче, но у меня достаточно крупный. Можно использовать толченый кирпич, ну и, в принципе, все, что найдется под рукой. Естественно, свежая питательная земля, 
Вот если мы говорим о комнатных растениях, я говорю вам о своем личном опыте. Вы можете поспорить, можете с чем-то не согласиться, но я все же говорю о личном опыте, и, может быть, стоит к чему-то прислушаться, либо нет. Кто-то пересаживает комнатные растения только в покупную землю, в покупной грунт, но я чаще всего мешаю все же свою листовую землю, то есть которую мы берем, со своего приусадебного участка, да, с покупной земли. Поскольку чаще всего покупная земля насыщена большим количеством всевозможных минеральных удобрений, и чаще всего там, естественно, торф. То есть я считаю, что конкретно вот для фиксов есть самый наилучший субстрат. Это, конечно, листовая земля, и торф мы можем добавить, и, естественно, всевозможные минеральные добавки. То есть это самое, что не на есть подходящее, это то, что мы можем всегда найти под рукой. Земля, ну и, в принципе, все, что нам для этого нужно. Ничего особенного добавлять я не собираюсь, но по ходу, как мы будем с вами пересаживать растения, я небольшие ремарочки буду делать. Итак, одев перчатки, приступаем. То есть для начала, естественно, перед тем, как мы с вами задумали что-то пересадить, обязательно обильно поливаем. Как вы можете видеть, у меня здесь стол не тот, за которым мы обедаем, да? Поэтому, естественно, либо если вы работаете дома, мы что-то подстилаем, чтобы было не жалко намусорить, намочить и так далее. То есть не бояться не стоит, очень обильно поливаем растения. Это способствует тому, что мы растения не пересаживаем, а переваливаем. То есть это максимально нам позволит сохранить земляной ком. И, естественно, меньше травмировать корневую систему нашего растения. Если вы все-таки решили э, фикус пересадить уже достаточно старый, если можно так сказать, то есть более зрелый, правильно я скажу, когда у него уже более мощная корневая система, когда, может быть, появились какие-то старые корни, тогда есть смысл фикус все-таки пересадить. То есть мы освобождаем корни, корневую систему от земли, вырезаем, может быть, старые корни. Сейчас я это не планирую. То есть я просто хочу методом перевалки аккуратненько его пересадить из маленького такого горшочка, горшочек большего объема. То есть вот сейчас просто попробую, как это все у меня получается. В принципе, я думаю, что можно еще немного воды добавить. Бояться не стоит. Вот таким образом. Чтобы вода у нас уже пошла в поддон и, наверное, вылилась. Замечательно все, водичка пошла. То есть ждем, пока немного она впитается. Займусь тем, что немного добавлю земли в горшок с дренажом, поскольку видно, что объем небольшой. Если я сейчас сразу поставлю цветок, он у меня просто утонет. Будет слишком глубоко посажен. Поэтому немного добавляю, а может быть даже и много земли. Так, земли подсыпала, сейчас буду примерять. Вот так вот аккуратненько растение. Извлекаю старого горшка. По большому счету, если растение действительно такое уже зрелое, его можно немного и заглубить, но перед этим, естественно, нижние ветки обязательно нам нужно удалить. Так, хорошо. Вот, фикус я извлекла. И вот вы видите, что ком земляной нисколько не повредился. Вот таким образом аккуратненько его ставлю. Вот, идеально, то есть примерно так, как я и планировала. Высота подходящая. Сейчас я просто-напросто... Присыпаю землей. Итак, готово. Земли я подсыпала. Обращаю ваше внимание, что это делать надо достаточно хорошо, поскольку вот я поставила в центр горшка растения с земляным комом, очень много получил свободного пространства. Землю обязательно нужно трамбовать, иначе просто после первого, первого же полива сейчас она просто-напросто сядет и земли будет недостаточно. Ни в коем случае нельзя допускать пустот. Это, я думаю, что вам прекрасно понятно и так. На какие важные моменты нам стоит обратить особое внимание при выращивании и уходе за фикусом? В данном случае фикусом древовидным, как я уже об этом упоминала. В отличие от своих собратьев фикуса каучуконосного, который, в принципе, воду э, любит, но не так сильно, как данный фикус, мы его все-таки не забываем поливать. Мы с вами должны помнить, что, как и любое растение, хотя э, это, конечно, растение не наших широт, зимний период от летнего, естественно, у нас отличается. Зимой растение требует 
полива более редкого и не такого обильного. Естественно, в летний жаркий период мы поливаем фикус достаточно часто. Не могу сказать точно, то есть кто-то поливает его раз в неделю, кто-то два, это все равно зависит от того, на каком окне он у вас стоит. В принципе, фикусы прямых солнечных лучей не боятся, но все же, если очень продолжительное время на него будет попадать жаркие прямые солнечные лучи, растение может страдать. То есть больше всего это данное растение любит рассеянный свет, либо может быть восточное окно. То есть солнышко встает, несколько часов светит на наше растение и постепенно, допустим, естественно, оно перемещается куда-то в другое место. То есть целый день, конечно, жаркие палящие лучи фикус не выдержит. Мы сразу это с вами заметим. То есть будут появляться ожоги, может он сбрасывать листья и так далее. Я, в принципе, говорю сейчас э, про полив. То есть мы говорим о том, что полив достаточный. Обязательно дренаж, то есть мы не боимся его переувлажнить, но в то же время заливать не стоит. Важное уточнение, что полив фикуса как и любых других комнатных растений, естественно, мы производим отстойной водой. То есть вода должна быть комнатной температуры, и как минимум в течение суток мы ее отстаиваем. То есть по возможности удаляем весь хлор. Далее, что мы должны помнить? Очень любит фикус опрыскивание, опять же, водой комнатной температуры. Есть возможность каждый день. Даже лучше это делать каждый день и зимой, и летом. В летний период опрыскивание можно производить даже чаще, два раза в день. И, конечно, данное растение очень любит душ. То есть мы по возможности летом, можно его на балконе эту операцию производить, либо там, где вам удобно, в ванной. Прямо сверху, не боясь, также водой комнатной температуры мы его, скажем так, моем. Душ очень-очень полезен растениям, поскольку мы очищаем поверхность листа, процесс фотосинтеза идет лучше и быстрее, и, соответственно, наше растение хорошо развивается. Далее, о чем стоит поговорить? Это, конечно же, подкормка. Кроме того, что фикус, естественно, мы выращиваем в грунте весьма питательном, богатом и органикой, и, естественно, минеральными удобрениями, но производить подкормку все равно следует. Признаюсь честно, что зимой я подкармливаю фикус редко, несмотря на то, что рекомендуют подкармливать его не реже, чем один раз в две недели, но вообще лично я произвожу подкормки буквально вот в течение осенне-зимнего периода два раза. То есть когда растение у меня уходит на зиму, то есть это где-то в октябре месяце, я делаю последнюю подкормку любым минеральным удобрением. Желательно, чтобы азота все же там было поменьше. Но вообще для фикуса подходит любое удобрение для комнатных растений. Возможно, использование гуматов, либо гумусных жидких удобрений. То есть, в принципе, любое удобрение минеральное подойдет. И уже конкретно зимой Вторая подкормка это где-то в январе месяце. Все. То есть вот как вы видите, вот таким образом я поступаю и растение в принципе развивается неплохо. Конечно, уже когда у нас наступает весенний период и летний, производим мы подкормки гораздо чаще. Можно раз в месяц. Я считаю, что чаще не нужно. У меня принцип такой. Лучше меньше, чем больше. Поскольку я своей почве доверяю. К тому же здесь покупная земля. И я считаю, что растение слишком перекармливать не стоит. Оно все равно возьмет необходимое количество минеральных и органических веществ, и ему это будет достаточно. И еще раз о пересадках, то есть э, до того момента, пока ваш фикус, конкретно данный фикус Бенджамина, вырастет до тех размеров, когда уже просто физически будет невозможно его переваливать, то есть или же пересаживать, мы его беспокоим не чаще, чем раз в 2-3 года. Как я уже говорил в начале видео, что этому растению около трех лет, то есть вот один раз я его перевалила. Следующая перевалка будет где-то через три года, не чаще. Стоит также упомянуть о формировании растения. Здесь э, перед вами растение, которое в принципе мною никаким образом не формировалось. То есть я всего лишь навсего убирала те э, ветви, которые очень... Э, 
отрастали, то есть были достаточно длинными, и мне просто-напросто было неудобно за растением ухаживать, и на моем узком подоконнике он никак не вписывался. Конечно, стоит на это обратить большее внимание и э, придать будущему растению более компактную, более аккуратную форму, этим я обязательно займусь, но не раньше, чем через две недели после пересадки. Стоит также отметить и то, что вот мы посадили наш фикус в более свежий питательный грунт, и вот уже первую подкормку я сделаю лишь через три недели. То есть чаще не стоит, опять же, говоря о том, что не стоит перекармливать растения. Про вредителей много говорить не буду, поскольку все же с ними не сталкивалась, слава богу, но очень часто... Бывает так, что как раз на фикусы нападает паутинный клещ. И вот как раз скажу лишь то, что как раз вот ежедневное опрыскивание, как в летний, так и в зимний период, помогает нам этой напасти избежать, поскольку клещ не любит влагу, не любит воду. И как раз вот опрыскивание растения, как фикуса, так и любого другого, нам в этом поможет. Есть еще... Один такой неприятный момент, на который очень часто жалуются цветоводы и сталкиваются с этим. Опять же, в связи с тем, что климат у нас дома бывает не совсем подходящий, это образование корочки белой на поверхности почвы, либо даже плесень может образовываться. И чтобы этого избежать, мы можем воспользоваться субстратами, которые продаются в любом в цветочном магазине их сейчас достаточно много, будь то это вермикулит, перлит, торфяной или кокосовый субстрат. То есть, в принципе, это есть не что иное, как мульча. Мы с вами, я об этом также рассказывала, используем очень часто мульчу и, в принципе, всегда используем мульчу при выращивании цветов на наших приусадебных участках, клумбах, грядках и так далее. Так вот, комнатным растениям также требуется мульча, только, может быть, немного иная, нежели мы используем и на, свое, на своем участке, либо на своем цветнике. Так вот, в качестве такой мульчи своеобразной я предлагаю использовать агровермикулит. Очень нравится мне это. Этот субстрат, поскольку он рыхлый, природный, то есть, несмотря на такой интересный внешний вид, это естественный, скажем так, экологически чистый продукт, который ни в коем случае не вредит нашим растениям, а позволяет э, быть грунту более воздуха и водопроницаемым и не дает, что самое важное, образовываться на поверхности почвы э, всевозможным корочкам, плесени и так далее, поскольку он прекрасно пропускает воздух и прекрасно впитывает излишки влаги. То есть у нас будет все замечательно, поскольку внизу у нас дренаж, и своего рода сверху у нас мульча, и дренаж в какой-то степени тоже. И вот сейчас я очень э, обильно, не стесняясь, вермикулитом всю поверхность нашего грунта засыплю. Вот таким образом. Ну и последнее. Что это мне остается, это, естественно, полить. То есть я много говорила, но растение наше не полила. Но ничего страшного нет, поскольку перед перевалкой мы наш фикус очень обильно полили. То есть буквально немного я поливаю наше комнатное растение. Итак, для того, чтобы подытожить все вышесказанное, много говорить не буду, но скажу, что фикус мы выращиваем из-за того, что растение весьма неприхотливое. Стараемся поддерживать оптимальную температуру не ниже 18 градусов зимой и все же не выше 30 градусов Цельсия летом. Любит больше рассеянный свет, не стоит его слишком долго жарить на подоконнике. Есть возможность, мы либо притеняем, либо просто-напросто с подоконника его убираем. Обязательно опрыскиваем, обязательно теплый душ в летний период, конечно же, подкормки по мере необходимости, ну, не реже, чем раз в месяц в летний период, и хотя бы два раза в три месяца это в зимний период. Но это, опять же, повторюсь, мой личный опыт. На этом разговор о фикусе Бенджамина мы заканчиваем. Желаю вам красивых цветов и до скорых встреч!